Pues estamos contando ahí a tres velocidades en el proceso de desescalar. Más de 8 millones de alumnos vuelven estos días a clase después del parón de seis meses por la pandemia en el Colegio Marni de Valencia. Estamos viendo imágenes en directo en este momento. Llevan pañuelos de colores para identificar los distintos grupos de niños, son de los más pequeños, que vuelven a las aulas desde el comedor. Son ejemplos de las nuevas medidas de seguridad que se han puesto en marcha para la vuelta que se inicia hoy en cinco comunidades autónomas. Un regreso que padres y profesores viven con inquietud por el riesgo de contagios y les preocupa que los alumnos estén asustados. Vale, fenomenal. Ver en qué situación emocional llegan, detectar un poquito eh, pues si están asustados o no. Pues que hay que llevar todo el rato la mascarilla preocupados porque en el momento haya una fiebre en la clase, pues tampoco sabemos muy bien qué va a pasar. No sabemos cómo se va a hacer, porque eh, las familias tienen que trabajar. Hola, buenas tardes. Este año la vuelta a clase es muy diferente para todos, profesores, padres y alumnos, por los cambios que exige la pandemia en los centros. Nadia Kolotuskina, acabamos de ver imágenes del Colegio Marni de Valencia. ¿Qué tal se han adaptado los niños ahí? Aquí han empezado las clases para 300 alumnos de los 800.000 de toda la comunidad valenciana. La jornada ha sido muy tranquila, sin ninguna aglomeración a la entrada, porque tenían hasta 40 minutos para entrar. No ha habido ni besos ni abrazos y nos dicen que eso es lo raro el primer día de cole y los niños tienen que aprender a relacionarse de otra forma. Aún así nos insisten que están muy concienciados. En el País Vasco, el primer día de cole ya se ha registrado la primera incidencia. Esta escuela de Amezqueta, Guipuzco, ha tenido que retrasar una semana el regreso al cole al detectarse un positivo entre los profesores. El ayuntamiento ha ordenado ya la desinfección del interior y exterior del edificio. La presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería Escolar nos va a explicar en el telediario qué medidas se tomarán cuando un alumno o un profesor tenga síntomas de posible COVID. Desde hoy todos llevan mascarillas, lo que supone un gasto más en este comienzo de curso. Los padres piden ayudas o que se faciliten en los centros escolares. Pedro Sánchez considera que la vuelta a clase es segura, lo ha dicho en una entrevista en la hora de la 1, el nuevo programa de las mañanas de televisión española. Además ha asegurado que en agosto había cerrado un acuerdo para renovar los órganos constitucionales, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial. Esos eh, contactos se pues, fructificaron en, en, en acuerdos eh, prácticamente al 99% y que inexplicablemente el Partido Popular pues, eh, durante el mes de agosto rompió. Esos, eh, esos acuerdos. Uh -huh. Y eso tendrá que explicarlo el Partido Popular. Unidas a ese. El Partido Popular confirma que Pablo Casado aceptó en julio trabajar en la renovación de los órganos institucionales, pero niega que las conversaciones estuvieran tan avanzadas. En la apertura del año judicial, el presidente del Supremo ha exigido a los políticos que pongan fin a esta situación anómala, ha dicho. Este retraso representa una seria anomalía por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución. Se acaba de levantar el secreto del sumario de la operación Kitchen, que investiga si el Ministerio del Interior en la etapa del PP espió a Luis Bárcenas. Televisión Española ha confirmado que el exsecretario de Estado de Seguridad depositó ante notario mensajes que podrían implicar al exministro Fernández Díaz en el caso. Y Boris Johnson ha dado un ultimátum en una semana clave en las negociaciones para el Brexit. El primer ministro británico pone nueva fecha, límite, y Bruselas le responde que debe cumplir lo pactado. El primer ministro británico sube la apuesta y se da cinco semanas hasta el 15 de octubre para alcanzar un acuerdo con la Unión Europea. Boris Johnson asegura que no tener un acuerdo también sería un buen resultado para el Reino Unido. 
Sí. Más de 600 personas han sido detenidas en Bielorrusia tras la última protesta convocada ayer domingo por la oposición. En las últimas horas, el misterio rodea la desaparición de María Koleshkinova. La líder opositora está ahora mismo en paradero desconocido. Su círculo más cercano asegura que está detenida. El gobierno de Minsk dice que desconoce dónde se encuentra Koleshkinova, quien aseguran fue raptada por un grupo de hombres sin identificar. Es la última imagen de María Kalishnikova grabada ayer durante las protestas en Minsk, la capital bielorrusa, para exigir la dimisión del presidente Alexandr Lukashenko. María Kalishnikova es una de las pocas dirigentes de la coordinadora opositora que aún permanece en el país desafiando la represión del movimiento de protesta por parte del gobierno que ayer practicó más de 600 detenciones en las diversas manifestaciones que tuvieron lugar por todo el país. Kolesnikova declaraba ayer a la televisión alemana durante la multitudinaria manifestación en Minsk que la gente está mostrando su rabia juntos por el cambio. Sin embargo, esta mañana, según testimonios reunidos por sus aliados políticos, fue llevada en un vehículo por extraños y ya no contesta al teléfono. La desaparecida es miembro del Consejo de Coordinación de la Oposición contra el que las autoridades bielorrusas han emprendido acciones legales. Pero la policía de Minsk ha informado a través de la agencia rusa Interfax de que no la han detenido. Kalyesnikova había unido fuerzas con la candidata presidencial de la oposición Sviatlana Tijanovskaya, quien huyó a Lituania. Mientras la Unión Europea ha anunciado que va a imponer sanciones económicas a 31 altos funcionarios bielorrusos, incluidos el ministro ministro del interior del país a mediados de septiembre en respuesta a las elecciones del 9 de agosto que según Bruselas fueron manipuladas. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, se enfrenta desde hoy a la segunda parte de su juicio de extradición a Estados Unidos. El juicio, recuerdan, empezó en febrero y se tuvo que posponer por la crisis sanitaria del coronavirus. Assange sigue en prisión preventiva después de que en marzo la justicia le denegara la libertad condicional por mala salud al considerar que había riesgo de fuga. Ha pasado los últimos 10 años confinado primero en arresto domiciliario y después refugiado en la Embajada de Ecuador en Reino Unido hasta que este país le retiró el exilio en 2000 2019 y fue detenido por la policía británica. El tifón Heisen ha tocado tierra en la península coreana causando lluvias torrenciales y fuertes vientos. A su paso por Japón ha causado 35 heridos. Más de millón y medio de personas han acudido a refugios provisionales y casi 6 millones han tenido que ser desalojados. En Corea del Sur ha causado también la interrupción en las redes de transporte y la caída del suministro eléctrico en unos 30.000 hogares y también en instalaciones industriales. La policía ha detenido en Madrid al conductor del autobús interurbano que ayer atropelló y mató en Aravaca a otro conductor de un coche con el que había tenido una discusión de tráfico. El fallecido iba con su hijo de nueve años. Son imágenes de las inundaciones que han provocado las lluvias de las últimas horas en Mallorca. Balear está en alerta, alerta naranja, por la llegada de una nueva dana. Silvia La Plana estará con nosotros en el telediario para explicarnos la evolución de lo que se conoce coloquialmente como gota fría y que parece durará hasta el jueves. Es Moda es la antesala de la Semana de la Moda de Madrid, una plataforma en la que presentarán sus colecciones 33 firmas españolas con encuentros entre diseñadores y clientes siempre con aforos reducidos para cumplir las normas sanitarias. Intentan revitalizar el sector en plena crisis del coronavirus. Hola Lourdes, vamos con los deportes, con el partido de la selección española de fútbol, goleó a Ucrania 4 a 0 y la sensación es muy buena después de ese partido. Hola Ana, sí, la verdad es que es una gran noticia de cara al futuro porque al margen de los dos goles de Sergio Ramos que le convierten en el defensa max goleador del mundo tras superar al argentino Pasarela y de igualar a Alfredo Di Stefano con 23 tantos en la selección, hubo otro récord. El de Ansu Fati, que con 17 años y 311 días se convierte en el goleador más joven en la historia de la selección. Un gol que su familia, como ven, celebró enloquecida.
También se vivió un momento histórico en el Open de Estados Unidos con la descalificación de Novak Djokovic por golpear con una bola a la jueza de línea en el cuello cuando disputaba los octavos de final ante Pablo Carreño.